ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കത്തിരോള് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിളായിട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എഴുതാ കുറച്ച് ചിക്കൻ എന്താ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റിയിടണം സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ കാണുന്നില്ലേ കറക്റ്റ് ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ടിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇരുപക്ക് വേണ്ടി അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ ആട്ടോ ഇപ്പം ഞാനൊരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ മസാലയും എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോഴിമുട്ട വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നന്നായി മസാല ടേസ്റ്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു മാക്സിമം ഒരു ടു അവേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളായിക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഫ്ലവർ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലൊന്ന് ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ആയാലും കിട്ടട്ടെ ചിക്കനിൽ മൊത്തം കത്തിറോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ചേർക്കാം എന്താ മിൽമയുടെ ഗീയെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ഡാൾഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഒരു സ്മൂത്തൊക്കെ റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കുറേശ്ശെ റെഡി ആക്കി കൊടുക്കാം പച്ച വെള്ളമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറയും ഒരു കയ്യിൽ മാവ് വയ്ക്കലും കൂടെ ആപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്യാമറ ഷേക്കിങ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടെന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം എത്ര കുഴക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര മാത്രം നമുക്ക് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കൊരു ബൗളിലായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് വേണം എടുത്ത് വെക്കാൻ ഒട്ടി പിരിക്കാതിരിക്കാനാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എങ്ങാനും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ഇതാ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കരിക്കട്ടല്ലേ കരിക്കട്ട ജസ്റ്റ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൽ വേണ്ട ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം ഇതാ ചിക്കൻ ഇതാ ഒരു അതിൽ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ ഇതാ റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡ് വന്നതിന് ശേഷം മാറ്റി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഫുള്ളിൽ ഇട്ടതാവരുത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ അല്ലാതെ ചിക്കൻ വേവില
അതിതേപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് സിമ്മിലിട്ട് വേവിക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മയോണിസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കോഴിമുട്ട നാല് അല്ലി ഇട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ആവശ്യത്തിന് വിനാഗിരി നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കേണ്ട ഒരു കഥം ചേർക്കാം സ്ട്രോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അത് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് നന്നായി നിർത്തി നിർത്തി അടിക്കണം കേട്ടോ ഒന്നിച്ചടിച്ചാൽ ആകെ ലൂസായി പോവും ഇതാ ഞാൻ മയോണിസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഒറ്റ എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ഫുള്ളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ മോൾക്കൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നന്നായി വയറ്റെടുക്കാം കൂടുതൽ കുക്ക് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടുതൽ കുക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ കഴിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം വടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാതും മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായി നമ്മൾ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച കാരണം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നന്നായി ഇത് ടൈലിലിട്ടിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നന്നായി ഓയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനിയും കുഴക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് റെഡി ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചു നന്നാണ് പൊങ്ങി വരണം എന്നാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊരു മൈദ പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ജസ്റ്റ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കട്ട് ഓയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കത്തി വെച്ച് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ കത്തിമലും ഓയിലുണ്ട് മാവിലും ഓയിലുണ്ട് അതാണ് സ്കിപ്പായി പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈയും ബിസി ആയിട്ട് മോളാണ് ക്യാമറ എടുത്ത് ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവളോട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അവൾ ചെയ്തില്ല ഇതെല്ലാതും ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പീസ് എങ്ങാനും ഉണ്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് എട്ട് പീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു മാവെടുത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം എല്ലാ വക്ക് എല്ലാ സൈഡും എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല ഷേപ്പായി റെഡിയായി വന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഷേപ്പായി കിട്ടും ഇത് 
ഇത് നന്നായി ഷേപ്പ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായി റെഡി ആയി വന്നോളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാ ഞാനൊരു ചപ്പാത്തി നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കോലുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാറ് ഭയങ്കര പണിയായിരുന്നു ഞാൻ നല്ലൊരു ഈസി മെത്തേഡായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ടൈലും കുറച്ച് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പൊറോട്ട നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അടിക്കുന്ന തല്ലെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കല്ലിലിട്ട് അടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ആവശ്യം നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൂട്ട് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകൾ മുതൽ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ വരെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ ഓയിൽ പുരട്ടിയ കാരണം കത്തി ഓയി കത്തിമേൽ ഓയിലുണ്ട് മാവിലും ഉണ്ടതാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലവർ മൈദ എടുത്ത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാവും അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ എല്ലാതും ഇതേമാതിരി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മുകളിൽ എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് റെഡിയാക്കാം ഒരുമിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മളത് കല്ലിലിട്ട് അടിക്കാൻ അതൊന്നും പോകണ്ട സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കുക ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വെതറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പരത്തിയതിന് ശേഷം കത്തി എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നാവും നന്നാവുക ഇതാ ഒരു ഒരു സൈഡ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കൂടുതലൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പായൊക്കെ മടക്കില്ലേ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മടക്കി മടക്കി ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റ് വരെ എത്തിക്കണം ഇതാ നല്ലൊരു എന്താണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതാ കാണുന്നില്ലേ ഇതാ ഈ ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരിയും ചെയ്യാം മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായി ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എണ്ണ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ കത്തിയോട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എണ്ണ തേച്ച് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ സിം വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മതി എണ്ണ തേക്കുന്നത് എല്ലാതും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം
ഞാൻ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതിലിങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മോളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ആളൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കളയാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ സോൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തറയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ താക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊറാട്ട ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരത്തണമെന്നില്ല കൈ കൊണ്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയാലും മതിയാവും കുറച്ച് മൈദ പൊടി ഞാൻ വിതറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതായിക്കോട്ടെ സിമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പരത്തി വെച്ച് പൊറാട്ട ഇട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൽ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളിലിട്ട് വേവിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി എന്താ ഒരു സൈഡ് റെഡിയായി മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ വക്കും സൈഡും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല വേവ് എല്ലായിടത്തും വെന്തോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും നന്നായി എല്ലാ സൈഡും വെന്ത് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ പൊറാട്ട ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കുറച്ച് മതി പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് റെഡി ആയി വന്നോളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം ഇതാ മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കോഴിമുട്ടല്ല ഓവർ കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഇതാ നമ്മളിവിടെ പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വന്നി പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി എടുത്തു വെക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പൊറാട്ട കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെയർ പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ മാറ്റ പൊറാട്ട കൂടി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കിടന്ന് വേവട്ടെ ഇതാ നമ്മളെ പൊറാട്ടേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ സൈസ് കുറക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് സൈസ് കുറക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മയോണീസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എന്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൊമാറ്റോ സോസ് അങ്ങനെ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതാ മറ്റ് പൊറാട്ട നന്നായി റെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചെടുക്കാം മുകളിൽ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 
നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇനി ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം നേരത്തെ ചെയ്ത മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റെഫ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് മയോണീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാനാണ് കേട്ടോ ഒരൊറ്റൊരു റോള് മതിയാവും നമ്മളെ വയറൊക്കെ നിറയാൻ തന്നെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്